ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு நியூட்ரிஷன் சயின்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த நியூட்ரிஷன் சயின்ஸுங்கிற டாபிக் வந்து நியூட்ரிஷன் கோர்ஸ் படிக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டாபிக் ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம என்னன்னா இதோட நம்ம பேசிக்ஸ் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வாங்க லெசனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபுட்டுங்கிறது நம்ம என்ன மனுஷனுக்கு தேவையான அடிப்படையான ஒரு விஷயம் நம்ம சாப்பாடு வந்து பசி ஆத்திரத்துக்காக மட்டும் சாப்பிட்றதில்ல அதையும் தாண்டி நம்ம பேலன்ஸ்டு ப்ரொப்போஷனில் நம்ம ஃபுட்டு எடுக்கும்போது அதில் ஏரியஸ் நியூட்ரிஷனல் காம்பவுண்ட் இருக்கும் அது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சென்றடையும் ரெண்டாவது நம்ம வந்து ஃபுட்டு வந்து சாப்பிட்றது வந்து என்னென்னா நம்ம ஹெல்த்தி லைஃப்பை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் இல்லை அதுவும் தாண்டி நம்ம நிறைய வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுவோம் அந்த எல்லா வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கும் எனர்ஜி ப்ரொவைட் பண்ணுறது வந்து முக்கிய பங்களிக்கிறது வந்து ஃபுட்டு தான் ஸோ நியூட்ரிஷனுங்கிறது நம்ம ஹெல்த்தி லைஃபுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியலான ஒரு விஷயம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு விஷயத்த நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் முதல் ஹெல்த்துன்னு என்னென்னு தெரியணும் ஃபுட்டுன்னா என்னென்னு தெரியணும் நியூட்ரிஷனா என்னென்னு தெரியணும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்கலாம் வாங்க நியூட்ரிஷன் இஸ் த அல்டிமேட் கோர் ஆஃப் ஆல் ப்ராசஸ் இன் விச் அனிமல் ஆர் ஹியூமன் சிஸ்டம் யூட்டிலைசஸ் ஃபுட் ஃபார் ப்ரொவைடிங் எனர்ஜி க்ரோத் சாரி க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் நம்ம வந்து இந்த நியூட்ரிஷனுங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு அல்டிமேட் கோர் இது வந்து என்னென்னா நம்ம க்ரோத்துக்கு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது இல்லாமல் நியூட்ரியன்ட்டுங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு பேசிக் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இல்லைனா சப்டன்ஸ் அது வந்து என்னென்னா ஃபுட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அது வந்து நம்ம பாடிக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா முதல் ஃபுட்டுனா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நியூட்ரிஷனாக என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஹெல்த்துனா என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அடுத்தது இந்த நியூட்ரிஷனுக்கும் ஹெல்த்துக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அதை அதோட ரோல் என்னங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மால் நியூட்ரிஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதில் வந்து எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி வரலாங்கிறத பற்றியும் நம்ம இந்த லெசனில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் அடுத்தது ஆரிஜின் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இந்த நியூட்ரிஷனுங்கிறது முத முத எங்கே வந்து ஆரம்பிச்சதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியிலே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க எங்கன்னா எஜிப்தில் எஜிப்தில் வந்து ஒரு சின்ன பிலீஃப் வந்து இருக்குது என்ன மாதிரினா நம்ம அதிகமாக வந்து சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு எக்ஸசிவாக டிசீஸ் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிலீஃப் இருக்குது அந்த பிலீஃபெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி முறியடிக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல கிளாரிஃபிகேஷன் வந்து யார் கொடுத்துருக்காருனா ஒரு கிரீக் ஃபிலாசபர் ஹிப்போ கிராக்கஸ்ங்கிறவர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காரு இந்த ஹிப்போ கிராக்கஸ் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு டெஃபினேஷன் மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காரு என்ன சொன்னார்னா க்ரோயிங் பாடிஸ் ஹாவ் த மோஸ்ட் இனேட் ஹீட் தே ரெக்வர் த மோஸ்ட் ஃபுட் அதர் வைஸ் த பாடி ஆர் வேஸ்டட் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம வா நம்ம பாடி வளர வளர ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ அதனால் என்னென்னா நம்ம ஃபுட்டு வந்து இல்லைன்னா நம்ம பாடி மசில்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா ஃபுட்டு தான் நம்ம எனர்ஜி ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அது எனர்ஜினா ஃபியூவல் ஃபியூவலை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபுட்டுங்கிறது நம்ம லைஃப்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இந்த நியூட்ரிஷனோட சயின்ஸை எதை வச்சு எந்த கான்செப்டை வச்சு டெவலப் பண்ணாங்கன்னா பிசிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸோட காம்பினேஷனில் தான் வளர்ந்தது தான் இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் லேட்ராக இந்த வந்து ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொரு நியூட்ரிஷன்ஸை பற்றி அனலைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நம்ம சவுத் இந்தியாவில் கோனோருங்கிற பிரேஸில் வந்து யாருனா சார் மார்க் கரிசங்கிறவங்க வந்து என்னென்னா பெரி பெரிய என்கொயரி வந்து பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணாங்க அது வந்து டெவலப் ஆகி வளர்ந்து நெக்ஸ்ட்டு ஹைதராபாத்தில் இருக்க என்ஐஎனில் வந்து இந்த ரிசர்ச்சை வந்து பண்ணாங்க இந்த என்ஐஎன் வந்து எதுக்கு அடியில் வரும்னா ஐசிஎம்ஆருக்கு அடியில் வரும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா லேட்டராக ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரியில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இது கெலோரிமெட்டிக் ஸ்டடீஸை வந்து பண்ணாங்க அதாவது இந்த கெலோரிமெட்டிக் ஸ்டடீஸில் அவங்க என்ன விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா எனர்ஜிக்கும் நியூட்ரிஷனுக்கும் உள்ள டிஃப் ரிலேஷன்ஷிப் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரோட்டீனை வச்சு என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து நிறைய கோரிலேட் பண்ணி ஸ்டடீஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படி வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிதுன்னா ஃபுட் ப்ரோட்டீன் இல்லைன்னா அமினோ ஆசிடு
அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பர்சனை வச்சு மெடிக்கல் செக்அப் டயட்ரி அசஸ்மெண்ட் லெபார்டரி இன்வெஸ்டிகேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய அசஸ்மெண்ட் பண்ணி ஒரு இண்டிவிஜுவல் எந்த அளவு நியூட்ரியன்ஸை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கான நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்டஸை வந்து மொத மொத வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து நியூட்ரிஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் முத இந்த நியூட்ரிஷனுங்கிற வேர்டே எதுலேருந்து வந்ததுன்னா லட்டின் வேர்ட்லேருந்து வந்தது அப்படின்னா என்னென்னா நர்ச்சர் ஆர் நரிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியூட்ரியன்ஸ்னாவே ஊட்டச்சத்து ஸோ அதை தான் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து என்னென்னா ஃபுட்டுங்கிறது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் வந்து கிடையாது மற்றபடி நிறைய நம்ம பாடியில் வந்து வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ளே பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கைஸ் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டெஃபினேஷன் நியூட்ரியன்ஸ்க்கான டெஃபினேஷன் நியூட்ரியன்ஸ் ஆர் ஸ்மால் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஃபுட் தட் ஆர் நீடட் பை த பாடி இன் அடிக்குவேட் அமௌண்ட் இன் ஆர்டர் டு க்ரோ ரீப்ரொடியூஸ் அண்ட் லீட் அண்ட் நார்மல் ஹெல்த்தி லைஃப் அதாவது நியூட்ரியன்ஸுங்கிறது என்னென்னா ஒரு சின்ன கெமிக்கல் காம்பவுண்டு தான் அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்டு வந்து என்னென்னா நம்ம வளர்றதுக்கு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நார்மல் லைஃப்பை லீட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஒரு ஹியூமன் பாடிக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு நைன்டீன் விட்டமின் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினரல் எலமெண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படுதுங்கிறது அதை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா நியூட்ரியன்ஸ் டிஃபைன் அஸ் த கான்ஸ்டியூண்ட் ஆஃப் ஃபுட் which help us to maintain our body function to grow and protect our organ nutrients endra enna na food la present aagira or small chemical compound in the compound vandu enna na namba body function ku valarradhukku namba organ ah protect pannadhukku romba useful ah irukengaradha solli irukanga adutha the type of nutrients nutrients pottu varaikku rendu major classification irukku onnu vandu macronutrient innonu vandu micronutrient idu rendume enna na namba body ku vandu romba romba important adhu illama onnu onnu over specific role la vandu play pannudhu nu solranga so anga vandu paakalam இந்த மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸுங்கிறது வந்து என்னன்னா இதுல வந்து ரெண்டு இது இருக்குது ஒன்னு மைக்ரோ நியூட்ரியன் இன்னொரு மேக்ரோ நியூட்ரியன் இந்த மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட்டுங்கிறது வந்து என்னன்னா கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து ஒரு மூணு கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட்ல வந்து என்னன்னா ரெண்டு கிளாசிபிகேஷன் இருக்குது விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ஸோ இப்ப வந்து இந்த மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னு வந்து பார்த்தோம்னா இதோட மேஜர் ரோலே வந்து என்னன்னா நம்ம பாடி பில்டிங்க்கும் அப்புறம் வந்து டிஷ்யூ வந்து பில்ட் பண்றதுக்கு தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் நம்மளுக்கு எனர்ஜியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸோட வேலை இதே மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸோட வேலைங்கிறது என்னென்னா அது வந்து நம்ம பாடி ப்ராசஸ்ஸை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ரெகுலேட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மேக்ரோ நியூட்ரியன் மைக்ரோ நியூட்ரியன் சொல்லிட்டு நியூட்ரியன்ஸில் ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது இந்த மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட்ல பார்த்தோம்னா கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட்னு சொல்லிட்டு மூணு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட்ல பார்த்தோம்னா விட்டமின் மினரல்ஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு ஸோ இந்த கார்போஹைட்ரேட்னு பார்த்தோம்னா பார்த்துறா மூணு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு ப்ரோட்டீன்ல வந்து ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு ஃபேட்ல வந்து ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட்ல பார்த்தோம்னா ஃபர்தராக வந்து இதுக்கு வந்து விட்டமின்ஸ்க்கு வந்து கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பின்னாடி இருக்க லெசன்ல நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இங்கேயும் வந்து ஒரு சின்ன நோட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு நல்லா வந்து அவங்க வந்து வாழணும் அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டி டிஃப்ரெண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த நியூட்ரியன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா டைஜஸ்ட் ஆகும் டைஜஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அது அப்சர்வ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா மெட்டபலைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாம் அது வந்து வழங்குது ஸோ ஒவ்வொரு பர்சன் அவங்களுக்கான டயட்டை ப்ராப்பராக சூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா தான் இந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்க இங்கேயும் வந்து நியூட்ரிஷனுக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நியூட்ரிஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் டைஜஷன் அப்சோப்ஷன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் ஃபார் த வெல்பீயிங் ஆஃப் த பாடி ஸோ என்னென்னா நம்ம நல்லா வந்து வாழ்கிறதுக்கு நம்ம வந்து சாப்பா நியூட்ரியன்ஸை வந்து இன்ஜஸ்ட் பண்ணுற
there are certain signs of good nutrition in addition nutrition is concerned with the social economical cultural physiological implication of food and eating nama saapradengiradhu vandu enna na sadharana vishayam kedaiyadhu adula vandu itthana factor irukengiradhu vandu nalla therinjikonga nama saapradhu vandu edhu base panina nama social ah economical ah nammala cultural ah அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா சைக்காலஜிக்கலா இது எல்லாமே வந்து இம்பாக்ட் பண்ணுது நம்ம சாப்பிட்ற ஒரு விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சோசியலாங்கிறது பார்த்தோம்னா வச்சுக்கோங்களேன் சோசியல் எக்கனாமிக்கல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஒரு சில பேர் ரிச்சாக நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த்து காணும் ஒரு சில பேர் வந்து ஏழ்மையாக இருப்போம் ஸோ அந்த எக்கனாமிக்கல் ஃபேக்டரை வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்ற முடிக்கும் இன்னொன்று கல்ச்சர் பேஸ் பண்ணி சில பேர் வந்து என்னென்னா வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிடுவாங்க சில பேர் நான் வெஜிடேரியன் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இப்போ வெஜிடேரியன் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னா விரும்பி பீட்பல் இதெல்லாம் வந்து கிடைக்காது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த்துக்கான ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இது தான் நியூட்ரிஷன் வந்து என்னென்னா இன்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் டைஜஸ்ட் பண்ணுறோம் முதல் வந்து இது ஃபுட்டு ஃபுட்டு மூலிமா தான் இது வந்து இதாகுது அந்த இதில் தான் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ வந்து என்னென்னா சாப்பிட்றோம் இன்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் டைஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா ஹெல்த்தி பாடியாக வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ வந்து இந்த இதுக்கு இதுக்குங்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டீங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்னா நியூட்ரிஷன் வந்து நியூட்ரிஷனோட ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ரெண்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது என்ன ஃபங்க்ஷன்னா ஒன்று வந்து என்னென்னா நம்ம டிஷ்யூவோட குரோத்தை குரோத்துக்கும் அதோட ரிப்பேருக்கும் வந்து என்னென்னா இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா நம்மளோட எல்லா மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்குமே வந்து இது என்ன பண்ணுதுன்னா நியூட்ரிஷன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது இது ரெண்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து இதுதான் சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்து நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்டஸ்ங்கிற டாபிக் வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹெல்த்துங்கிற டாப்பிக்கை வந்து கவர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இந்த டாபிக் வந்து ஒரு வாஸ்ட் டாபிக் ஸோ அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ ஹெல்த்துக்கு வந்துடலாம் த வேர்ட் ஹெல்த் ரெஃபர்ஸ் அ பர்டிகுலர் ஸ்டேட் ஆர் கண்டிஷன் ஆஃப் அ பாடி இந்த ஹெல்த்துங்கிற வேர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எதை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா ஒரு பாடியோட கண்டிஷன் இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஸ்டேட்டை தான் வந்து ரெஃபர் பண்ணுது இந்த ஹெல்த்துங்கிறது ஸோ இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து ஹெல்த்துக்கு வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா அக்கார்டிங் டு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஹெல்த் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஃபிசிக்கல் மென்டல் இன்லெக்சுவல் சூசியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வெல்பீயிங் அண்ட் நாட் நியர் தி அண்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அ டிசீஸ் ஆர் இல் ஹெல்த் அதாவது இது இதுக்கு முன்னாடி இந்த இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம டேரெக்டாக நான் இது இதுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா ஹெல்த்துங்கிறது வந்து இப்போ டிசீஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது மட்டும் ஒரு பர்சன் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது அதை தாண்டி அந்த பர்சன் வந்து ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக சோசியலாக ஸ்பிரிச்சுவலாக எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து அந்த பர்சன் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னா ஒரு ஹெல்த்துன்னு சொல்லிட்டு இது டெஃபினேஷனாக வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ வந்து டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹெல்த் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹெல்த்னு பார்க்கும்போது இதில் வந்து நாலு டைமென்ஷன் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா டெஃபினேஷன் அதே மாதிரி தான் நாலு டைமென்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் இன்னொன்று மென்டல் ஹெல்த் இன்னொன்று சோசியல் ஹெல்த் இன்னொன்று வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த் ஸோ இது ஒன்றுக்கு ஒன்று அந்த கனெக்டிவிட்டி ஒன்று ஒன்று என்ன அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன்லாம் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பர்சன் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா அந்த பர்சன் வந்து ஆக்டிவாகவும் அலர்ட்டாகவும் இருக்கணும் எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் அலைன்மெண்ட்லேயும் வந்து சஃபர் ஆகிக்கூடாது ஃபிசிக்கல் அலைன்மெண்ட்னா ஃபிசிக்கல் இல்னஸில் எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் ஹெல்னஸும் இல்லாமல் அந்த பர்சன் வந்து ஃபிசிக்கலாக வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னா ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபிசிக்கலாக ஹெல்த்தாக இருக்கும்போது நம்ம நம்ம டே டு டே லைஃபுக்கும் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும் ஆக்டிவாக அந்த ப்ரொடக்டிவான லைஃபும் வந்து நம்ம இருக்குங்கிறாங்க எப்படின்னா நம்மளோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் இன்டகிரிட்டி அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் எஃபிஷியன்சிலாம் வந்து ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தாக இருக்கும்போது என்னென்னா அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து ஃபிசிக்கலாக ஹெல்த்தாக இருக்கணும் என்னென்ன ஃபீச்சர் இருக்குங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து வெயிட் அண்ட் ஹைட் வந்து அந்த ஏஜுக்கு ஏற்ற ப்ரொப்போர்ஷனில் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸ்ட்ராங் அண்ட் வெல் டெவலப்டு மசில் அந்த க அவங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக ஹெல்த்தாக இருக்கும்போது இப்போ நார்மலாக ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுற எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னென
ஒருப்பாங்கிளர் <laughs> ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படி சொல்லிருக்காங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லிருக்காங்க ஒரு போலியோ அஃபெக்டான ஒரு पर्सन வந்து என்னன்னா சொசைட்டில வந்து போறாங்கனா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு இத ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி பாப்பாங்க சோ வந்து அவங்க மென்டலா பயங்கரமா வந்து சஃபர் ஆவாங்க சோ அதான் சொல்றாங்க மென்டல் ஹெல்த்ங்கிறது எதோட கனெக்டா இருக்குதுனா ஃபிசிக்கல் ஹெல்தோட வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறாங்க சோ நம்ம மென்டலா வந்து நம்ம ஹெல்தியா இருந்தோம்னா ஃபிசிக்கலா நம்ம ஹெல்தியா இருப்போம் அப்படிங்கற மாதிரி இதல சொல்லிருக்காங்க அடுத்த சோசியல் ஹெல்த் சோசியல் ஹெல்த்ல பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னன்னா அது வந்து ஒரு பர்சன் வந்து மற்றவங்கள்ட்ட எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப ஹார்மோனியா ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப அமைதியா அந்த மாதிரி வந்து நல்லா சகஜமா வந்து இருப்பாங்க அது சோசியல் ஹெல்த் இருக்கிறவங்க இந்த சோசியல் ஹெல்த் எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா மென்டல் ஹெல்த்தோட வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஏன் வந்து மென்டல் ஹெல்த்தோட வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்கலா வந்து நம்ம நல்லா இருக்கும் போது மென்டலா வந்து நல்லா இருக்கும் மென்டலா நல்லா இருக்கும் போது பிசிக்கலா நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி மென்டலா நம்ம நல்லா இருக்கும் போது சோசியலா நம்ம எல்லாத்துக்குமே நல்லா பழகுவோம் இப்ப நம்மளுக்கு ஏதாவது வந்து மென்டலா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு டிப்ரெஷன் அந்த மாதிரி தான் நம்ம சோசியலா மத்தவங்கள்ட்ட பழக முடியாது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு கோ வரும் மூட் ஸ்விங்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வந்து வரும் சோ அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா மென்டல் ஹெல்த் வந்து என்னன்னா சோசியல் ஹெல்த்தோட வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா இங்கே வந்து முன்னாடி இருந்து மென்டல் ஹெல்த்துக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி நம்ம பார்த்து தான் அதே மாதிரி சோசியல் ஹெல்த்துக்கும் என்னென்ன ஃபீச்சர் இருக்குங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க மற்றவங்கள்ட்ட வந்து பேசும்போது எப்படின்னா ரொம்ப ஹார்மோனியாக இருப்பாங்க நல்ல ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சனாக இருப்பாங்க எந்த விஷயத்தை அந்த இதுவும் டாலரேட் பண்ணிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க இந்த மாதிரி மற்ற பீப்புளோட நல்ல கனெக்டிவிட்டியோட இருப்பாங்க சோசியல் ஹெல்த்தில் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்க அடுத்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஆஹ் இது வந்து மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்னு வந்து சொல்றாங்க ஏன் இது வந்து மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்னா நம்ம வந்து டிப்ரெஷனா இருக்கும் போது நம்ம பிசிக்கல் ஹெல்த்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து மென்டல் ஹெல்த் வந்து சரியா போயிடும் ஸோ அதே மாதிரி மென்டல் ஹெல்த் சரியா பண்ணும் போது சோசியலா நம்ம எல்லாத்துலயுமே நல்லா பழகும் ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த்ங்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து வரவே வராது ஸோ அதனாலதான் அது வந்து மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த்தை வந்து ஃபாலோ பண்றவங்க ஹெல்தியா இருக்கிறவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா மற்றவங்க கிட்ட வந்து பழகும் போது ரொம்ப சகஜமா ஹார்மோனியா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பேஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் அது மாதிரி இன்னர் பீஸும் அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த்ல இருக்கிறவங்க வந்து என்னன்னா உண்மையை தான் அதிகமா பேசுவாங்க அது இல்லாம வந்து மத்தவங்க நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அது இல்லாம வந்து எந்த ஒரு பர்சனே வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் ஹர்ட் பண்ணிட மாட்டாங்க ரொம்ப வந்து எல்லாத்துக்குமே ஆஹ் என்ன சொல்றது எல்லாத்துக்குமே வந்து பர்ஃபெக்டா இருப்பாங்க இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த்ங்கிறது வந்து ஆஹ் எதை வந்து மெயினா வந்து சொல்றாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில வந்து நம்ம ஈடுபாடோட இருக்கும் போது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த்தும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மெடிடேஷன் இருக்கலாம் வேற ஏதாவது ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிஸ் இருக்கலாம் எது வேணும்னா இருக்கலாம் ஸோ இதுல தான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த்ன்னு சொல்றாங்க ஓகே அவ்வளோதாங்க இந்த டாபிக் இந்த லெசன் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இது சம்மரி வந்து பார்க்கும்போது என்னன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்ல மனுஷனுக்கு அடிப்படையா வந்து தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா ஃபுட்டு ஸோ இது வந்து பசி ஆத்திரத்துக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம கரெக்டான ப்ரொப்போஷனில் ஃபுட் எடுக்கும் போது நிறைய வந்து நியூட்ரிஷனல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நியூட்ரியன்ட்டுங்கிறது வந்து என்னென்னா ஃபுட்டில் இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்டு இது வந்து நம்ம வாழ்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அடுத்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸுங்கிறது வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு எனர்ஜி வந்து அதிகமாக ப்ரொவைட் பண்ணும் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு வந்து மற்ற சில நுண்ணியமான விஷயங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்து நியூட்ரிஷனுங்கிறது வந்து என்னன்னா ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் டைஜஷன் அப்சர்ப்ஷன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ்ங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் மூலியமா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணா நம்மளுக்கு வந்து உடம்புக்கு நரிஷ்மெண்ட் வந்து கிடைக்கும் அடுத்தது தான் நம்ம மால் நியூட்ரிஷன் வந்து நம்ம பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்து ஹெல்த்ங்கிறது வந்து என்னன்னா ஒரு பிசிக்கல் மென்டல் இலெக்டுவல் சோசியல்
சாப்டர் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ கைஸ்